चोक न क्षतिपूरण मैडम मामा दरकार उठबसते गाड़ी मामारानी रास्ता 
রাসকেল আমাকে সবার সামনে কান ধরিয়ে উদ্বাস করালো আমাকে সবার সামনে অপমান করলো তোকে আমি ছাড়ব না তোকে আমি দেখে নিব গ্রামে পড়াশোনা করছে এখন শহরে আইসে কাগজপত্র নিয়ে আপনার এখানে নিয়ে আইসে একটা চাকরির জন্য যদি দেন তাহলে চাকরি উপকার হয় তোমার সার্টিফিকেটটা দেখি ঢুকেছিস অপমান করছে আমি শুধু সাধারণ মানুষ হিসেবে তার প্রতিবাদ করছি আর কিচ্ছু না একদম চোপ প্রতিবাদ করার মতন তুই কি রে হ্যাঁ বদমাইশ একটা বাবা তুমি এই ছেলে কে আর এই ছেলের বাবাকে এই মুহূর্তে আমাদের অফিস থেকে বের করে দিবে না না ম্যাডাম ম্যাডাম চাকরি চাকরিটা খাবেন না চাকরিটা চলে গেলে বিপদে পড়ে যাবে ম্যাডাম আমি আমি আমার পড়ার আপনার ক্ষমা চাইছি আপনার চাকরি বাবা বাবা আমি তোমাকে বলছি ওর কাছে ক্ষমা চাইবে না অহংকারী মেয়ে তুমি কেন ক্ষমা চাইবে আমার চাকরির দরকার নেই দরকার হয় আমি গাছতলায় থাকব না খেয়ে থাকব তাও আমার এই চাকরির কোনো প্রয়োজন নেই একটা কথা কবিরা একটা কথাও কবিরা ম্যাডাম আপনার ক্ষমা করে দেবেন আর আপনার বাড়ি চাকরি দেবার দেবেন তার জন্য যদি কোনো শাস্তি দিতে আপনি দেন আমি যখন যা বলবো তাকে ঠিক তাই করতে হবে অসম্ভব কখনো না আমি মরে গেলেও আপনার পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট কোনোদিন হবো না দরকার হয় রাস্তায় ইট ভেঙে খাবো তবু আপনার পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট কখনোই হবো বাবা তোমার যদি খুব বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি আমার ড্যাড কে বলে তোমার স্যালারিটা বাড়িয়ে দিব বাবা তুই আর না করিস রাজি হয়ে যা দেখ আবার তো এসছে ভালো চাকরি দেওয়ার সামর্থ্য নাই রাজি হয়েছে বাবা ঠিক আছে আমি আপনার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে রাজি আছি ওয়াও ভেরি গুড খুব বুদ্ধিমানের একটা কাজ করেছো এর মানে হলো কালকে থেকে তুমি আমার পিএ আই মিন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট যাই হোক কালকে থেকে তোমার চাকরির নতুন দিন শুরু আর অফিসে কিন্তু সময় মতো এসো লেট করো না জানো স্যার তাহলে আসি অনুমতি দেন আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাডাম 
मैं आसबो हैं आशो आमा की देखे चल हैं देखे ची तो आमा जूतों गुलो ना खूब नोंगड़ा हुए गए थे एक तो पुरिश कर कोरे दे तो what आमी क्या ना अपना जूता पुरिश कर करूँ आस्ते कथा बोलो इतना जोरे कथा एकदम पसंद तो करे ना आ ताछरा तुमी होले आमर एसिस्टेंट पर्सनल एसिस्टेंट आमी तुम्हाँ की जेटा बोल बो तुम्हाँ शेटे ही कुटता होगी जुतो गुले मुच्छा बोल ची सॉरी मैडम आमी आपना पर्सनल एसिस्टेंट कोनो बाजार में मुसी ना जे आपना एक जूता पुरिश कर कुटता होगा आमर ओके वेट तुम इतना आश्वले ही बाजार में कोनो मुच्छी ना तो एक तो बड़ो शाहोश तो ये आमर मुखे मुखे तरको कर चीज ये इति मुखे मुखे तरको एक दो में पसंद तो करेना निजेर भालो जो दे चाश ताहले आमर जूतों गुले पुरिश कर करे दे आर ताना होले तो रोबस्ता खूबी बाजे हो बे आमर रोबस्ता एक तरह के खारा खोले हो आमी आपना जूता पुरिश कर कोर बोना अच्छा कोर भी ना ना तू यो कोर � जूतो परिष्कार आमी अपने जूता का पुरी शिकार करेंगे। बाबा, बाबा तुम्हें शब्द क्यों बोलते हो? तुम ही क्या ना ओनर जूता पुरी शिकार करते जाते हो? यामर तो चाको, बोलो ना, मालिक है नून खाए, मालिक है कथा जो दे नाश नहीं साकी थकते, हैं? वो बड़ा, अपने अमर अपने पाउडर तो आ गया इधर, आमी पुरी शिकार करेंगे। ओके बाबा छेले के मुद्दे जेकोने एक जनों में जूतों टा पुरिश कर कोई दिले ही होगे अच्छा ठीक है सो तुम्हारे टा कुर्ते में ना आमी मैडम ने जूतों टा पुरिश कर कोई दिले सो बाबा दारा तुम ही उन्हर जूता हाथ दे बिना आमी पुरिश कर कोई दिले सी Excuse me, Miss Iti. How dare you? तुम ही अमन नाम धोरे रख चो, मैडम बोलो मैडम। क्या नो? क्या नो अपना क्या मैडम बोल रखता होगे? Cause you are my personal assistant and I am your boss. आमी अपना assistant शेटा ऑफिस है, आपनी अमर boss शेटा वो ऑफिस है। एकोन ऑफिस टाइम शेष, इटा रास्ता, इटा अपना ऑफिस ना, आमी अपना assistant हो ना, आपनी अमर boss हो ना। की बोलते चाहो तुम ही? बोलते ना। देखाते चाहे की देखा भी की देखा चाहे How dare you तुर एक तो बरो शाहोश तू ये आमर मुखे पानी चुरे माली आपनी ऑफिस है बीना कारों ने आमर मुखे पानी मेरे चल अमी आपने के किच्छु बोलते पारे नहीं क्या नो जारे कारण वो इटा आपना ऑफिस और आपनी उखान कर बॉस but इटा रास्ता इखान ने आपनी बॉस ना ताय आपना मुखे पानी you rascal! I'm not going to see you. What do you think of us? I don't know if you can see us. Wait. Baba! 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 आमर बाबा जूता टाव ने एक मौला हुए गए थे। एक तो पुरिश कर कर दिन। माने? आमी तो बाबा जूतों पुरिश कर कर बो। अबोश शुरू कर बन। क्या न कर बन ना? आपना जूता जाएं पुरिश कर कर दिए थी। इड़ा तो आमर काट चिलो ना। 
এখন আপনার কাজ আমার বাবার জুতা পরিষ্কার করে দেওয়া আপনি এই মুহূর্তে আমার বাবার জুতা পরিষ্কার করে দিবেন ढुके जूतो परिष्कार कर just wait and see bits bara ami jacchi are ki korchen apni charun dad dad kothay dad kothay tumi amake bachao dad charun charun e sob ki hocche sir sir amar kotha shunun sir baba tumi jano na o amake office er moddhe eka pe ei je ei oshobbo ta amar shorbonash korte cheyechilo sir sir bishwas korun मेरे <laughs> दरकार चौद शिखे भात खाओ माफ चाचन 
আপনি একটা কাজ করুন আপনার ছেলেকে বলুন আমার পা ধরে মাফ চাইতে তবেই আমি তাকে মাফ করে দিব অসম্ভব আর কোনো অন্যায় করিনি যে আপনার পা ধরে আমার ক্ষমা চাইতে হবে জানোয়ার এই যা মাফ চা ম্যাডাম আপনি মাফ চা যাও যা ম্যাডাম আমার ভুল হয়ে গেছে আমি ক্ষমা করে দিব ঠিক আছে ক্ষমা করে দিলাম বাবা আমি আর ওদের মত এইসব ছোট লোকদেরকে মেরে আমার হাতটা নষ্ট করতে চাই না তাই আমি বলেছি তুমি ওদেরকে maaf করে দাও শুন আজকে আমার মেয়ে তোকে ক্ষমা করে দিয়েছে বলেই তুই বেঁচে গেলি না হলে আমি তোকে পুলিশে দিতাম আজকের পর থেকে আমার মেয়ের পিছে যদি তুই ঘুরিস তাহলে কি তোকে তোকে জানে মেরে ফেলবো যা বলছি যা আনিস ভাই আব্বার কি হয়েছে আব্বা আরে কি হয়েছে তোমার বলছি তুমি অফিস থেকে চলে আসার পর স্যার চাচাকে অফিস থেকে বের করে দেয় অনেক দিনের পুরাতন চাকরি তো তাই আর কষ্টটা সহ্য করতে পারি সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিল আমরা সবাই ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম ডাক্তার বললেন চিন্তার কোনো কারণ নেই একটু রেস্ট নিয়ে ঠিক হয়ে যাবে তাই বাসায় নিয়ে আসলাম আমার কি হবে তোর মায়ের চিকিৎসা কেমন চালাব তোর কারণে তোর কারণে আজকে এই অবস্থা এই এই তোর কারণে আমার আমার আমি আমি তোর কোনোদিন ক্ষমা করব না বাবা অপরাধ যা করার আমি করছি শাস্তি যা দেওয়ার আমারে দিছে তোমার চাকরি থেকে বাই করছে কেন এর জবাব দিতে হইব জবাব দিতে হইব আনিস ভাই চলেন আমার সাথে बरखास्त कर যে তোর বাবা আমাদের অফিসে চাকরি করুক আর এই কারণেই তোর বাবাকে আমাদের অফিস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে শুনেছিস আমার মেয়ে চেয়েছে তোর বাবা আমার অফিসে চাকরি করবে না এর জন্য আমি তোর বাবাকে আমার অফিস থেকে বের করে দিয়েছি আমার মেয়ে যেটা বলে ঠিক আমি সেটাই করি আমার মেয়েকে আমি অনেক ভালোবাসি এরকম একটা অসভ্য অহংকারী মেয়েকে আপনি ভালোবাসেন আপনার জায়গায় যদি অন্য কোনো বাবা হতো তাহলে এরকম মেরে পিড়া সোজা বানায় ফালাইতো আদর দিতে দিতে মেরে মাথায় তুলে ফেলছেন নম্রতা ভদ্রতা বলতে কিচ্ছু শেখার নাই আপনার মেয়ে জাস্ট একটা বেয়াদব আর অহংকারী একটা মেয়ে মুখ সামলে কথা বল ছোট লোকের বাচ্চা আমাকে নিয়ে যদি আর একটাবার একটা বাজে কথা বলেছিস না তোর জিভটা না টেনে ছিড়ে ফেলবো আর আমি কি তোর মতন গরিব নাকি হ্যাঁ আমি হলাম আমার বড় লোক বাবার একমাত্র সুন্দরী মেয়ে আমার অহংকার থাকবে এটাই স্বাভাবিক আরে চুপ থাকেন সুন্দরী না আপনার মতো হাজারো সুন্দরী মাইয়া টাকা হইলে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এই বাবা সুপ পারে সব কথা বসলে বাড়ি চল আর কি বললে তুই আমার মেয়ের মতো মেয়েকে বাজার থেকে কিনে আনতে পারবি এই আমার মেয়ের সম্পর্কে তোর কি কোনো ধারণা আছে আমার মেয়ের এক দিনের হাত খরচ 4 লক্ষ টাকা তুই কি পারবি সারা জীবনেও 4 লক্ষ টাকা কামাতে পারবি না সারা জীবন বাদ দেন আমি যদি এক দিনে আপনার মাইয়ার হাত খরচের 4 লাখ টাকা জোগাড় করতে পারি তাইলে তাহলে আমি আমার মেয়ের সাথে তোকে বিয়ে দিয়ে দিব স্যার আপনি যা কইতাছেন বুঝে শুনে কইতাছেন তো হ্যাঁ আমি বুঝে শুনেই বলেছি আবার কান খুলে শুনে রাখ 
তুই যদি এক দিনের মধ্যে চার লক্ষ টাকা ম্যানেজ করতে পারিস তাহলে আমি আমার মেয়েকে তোর সাথে বিয়ে দিয়ে দেবো আনিস ভাই শুনছেন স্যার কি বলছে হ্যাঁ শুনেছি স্যার বলেছেন তার মেয়ের এক দিনের খরচ চার লক্ষ টাকা তুমি যদি ম্যানেজ করতে পারো তার মেয়ের সাথে তোমাকে বিয়ে শুনেন স্যার আগামীকালকে আপনার মেয়ের বধু সাজায় রাখবেন চার লক্ষ টাকা নিয়ে আমি আসবো বিয়া করে আমি আপনার মেয়ের আমার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাব এটাই আমার চ্যালেঞ্জ বাবা চলো চলেন বাবা তুমি এটা কি করলে কি বললে ওদেরকে ওই ছোট লোকের বাচ্চাটা যদি কোনোভাবে চার লক্ষ টাকা ম্যানেজ করে আনি তাহলে কি আমাকে তুমি ওর সাথে বিয়ে দিয়ে দিবে দূর পাগলি চুপ কর ওই ছোট লোকের বাচ্চা একদিন চার লক্ষ টাকা জোগাড় করতে পারবে না চার হাজারও পারবে না তুই টেনশন अवज्ञा कर गरीबरा जे हाटते जाने ना जितते जाने चाहिए अब्बा जगह तो मात्र दुई लाख टाक और दुई लाख टाक बाकी आई दुई लाख टाक कथा पा एखे एक लक्ष टा এই কোম্পানিতে ঢোকার পর অনেক কষ্ট করে এই এক লক্ষ টাকা আমি জমা নিয়েছিলাম ভেবেছিলাম তোমার ভাবিকে কিছু গয়না কেটে দেবো কিন্তু তুমি যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছো বুকটা ভরে গিয়েছে ভাই তাই আমি চাই তুমি চ্যালেঞ্জে জয়ী হও প্রয়োজনে বইয়ের ঝাড়ুর পিটানি খাবো তাও ভালো কিন্তু তারপরও তোমাকে চ্যালেঞ্জে জিততে হবে আমাদের ম্যাডাম অফিসে যে সবাইকে যে অত্যাচার করে তার অহংকারের একটা চরম শিক্ষা তোমাকে দিতে হবে আনিস ভাই আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই টাকাটা সময় মতো আপনার ফিরাই দেব কিন্তু আনিস ভাই এই জায়গা তো মাত্র তিন লাখ টাকা হইল আরও এক লাখ টাকা লাগবে সুগত ভাই আমরা দুজন মিলে আরও এক লাখ টাকা দিলাম আমরাও চাই আপনি বছর মেয়ে বিয়া করেন তার একটা উচিত শিক্ষা দেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই জয় শুধুমাত্র আমার না এই জয় আপনাকেও যদি একবার বিয়া করতে পারি পারি মানে চার লক্ষ টাকা তো তোমার হাতে আছে चलें এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দিবেন অসম্ভব তোর মতন একটা ছোট লোককে আমি জীবনেও কখনো বিয়ে করব না বাবা তুমি ওর টাকাগুলো দিয়ে ওকে এই বাসা থেকে বের করে দাও অসম্ভব জান তোমাকে বিয়ে না করা পর্যন্ত এখান থেকে আমাকে কেউ বের করতে পারবে না অসম্ভব তোর মতন একটা ছোট লোককে আমি জীবনেও বিয়ে করব না বাবা তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছো ওকে পুলিশ ডেকে এই বাসা থেকে বের করে দাও ওলে আমার বাবুটা রে থাক এত কষ্ট করে আর পুলিশ ডাকতে হবে না আমি অলরেডি পুলিশ নিয়ে এসেছি স্যার ভেতরে আসুন ওরে বাবার পুলিশ বাবা সৈকত আমি তোমাকে যেটা বলেছি তুমি সেটা ভুলে যাও আমি তোমাকে বিশ লক্ষ টাকা দিচ্ছি ওই টাকাটা নিয়ে আর লোকজনকে নিয়ে চলে যাও বাবা স্যার বিশ লাখ টাকা কেন আপনি যদি আমাকে বিশ কোটি টাকাও দেন তাও আমি এখান থেকে আপনার মেয়েকে বিয়ে না করে যাব না খবরদার তুই আমাকে বিয়ে করবি এই কথাটা যদি আর একবার তোর মুখ থেকে উচ্চারণ করিস তাহলে আমি তোর মুখটাই ভেঙে ফেলব কোনো সমস্যা নেই হবু বউ তোমার জন্য আমি মরতেও পারি তুমি চাইলে আমাকে মেরে ফেলতে পারো বাবা সৈকত তুমি যা চাও আমি তাই দেব কিন্তু আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করো না তুমি কি চাও শ্বশুর আব্বা আমি শুধু আপনার মেয়েরে চাই আর কিচ্ছু চাই না আপনার ম্যাডারে দিয়ে দিলেই হয় বোঝেনি তো বিয়ের বয়স হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি করে বিয়েটা দিয়ে দেন 
আর যদি বিয়েটা না দেন তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা খারাপ হয়ে যাইব স্যার আপনি যদি আপনার মেয়ের হাত সৈকতের হাতে না তুলে দেন তাহলে কিন্তু আমরা সমস্ত কর্মচারীরা অবরোধ ঘোষণা করব শুধুমাত্র আপনার ঢাকা অফিস নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর সমস্ত অফিস আর আপনি তো জানেন একবার যদি আপনার শ্রমিকরা সবাই খেপে যায় আপনার কিচ্ছু করা থাকবে না স্যার আপনি কিন্তু কথা দিছেন এখন সেই কথা কেন রাখতেছেন না স্যার হ্যাঁ আমি কিন্তু আপনার নামে প্রতারণার মামলা দেব ওসি সাহেব দরকার হলে আমরা লিখিত দেব উনি যদি আপনার নামে মামলা করে তাহলে আমি আপনাকে ধরে নিয়ে যাব আর আপনাকে সারা জীবন জেল খাটতে হবে আপনার মান সম্মানও চলে যাবে তার চাইতে ভালো সৈকতের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন সবারই ভালো হবে আরে তুই আমার মান সম্মানটা বাঁচা এই বয়সে যদি আমি জেলে যাই তাহলে তো আমার ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যাবে না মারে আমি তোর কাছে রিকোয়েস্ট করছি তুই সৈকতে বিয়ে করে ফেল বাবা এসব কি বলছো তুমি এই ছোট লোকটাকে বিয়ে করলে তো আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে মারে আমি ঠিক বলছি আর বাবা হয়ে আমি আদেশ করছি তুই সৈকতকে বিয়ে করে ফেল কাজী সাহেব দেরি করছেন কেন বিয়েটা পড়াই ফেলান পায়া গেছি রে বড় লোকের মাইয়া পায়া গেছি এই 1 মিনিট আমি শুধুমাত্র একটা শর্তে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি আর সেটা হলো বিয়ের পরে আমি তোমার সাথে তোমার বাড়িতে যেতে পারবো না তুমি এখানে ঘর জামাই হয়ে থাকবা অসম্ভব আমার বাপ দাদা সৈদ্ধ গুষ্টির কেউ কোনোদিন ঘর জামাই থাকে নাই আমার তো ঘর জামাই থাকার প্রশ্নই আসে না আমি আজকেই তোমারে বিয়ে করে আমার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবো আরে কাজী সাহেব ওই জায়গায় দাঁড়ায় আছেন কেন তাড়াতাড়ি আসেন বিয়েটা পড়ান सम्मान कर बंदी घर शांति मायर कष्ट दूर रही सबकि उठान देखता सोचना शुद्ध उठान ना सामने रास्ता घाट जा सब झाड़ू दिवी मान আমি এই সমস্ত উঠান চালু দিব তোমার কি মনে হয় যে আমি কখন এই সমস্ত কাজ করেছি একটা গ্লাস পানিও তো হাতে নিয়ে খাইনি ও মা গো মা চালু দিবি না না দিবি না 
দেবো না কেমনে জারু দিয়াইতে হয় তোরে আমি দেখাইতেছি মা জারু দাও তো আরে না 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 আমি জারু দিতেছি 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 দর জারু দে জারু দে সুন্দর করে জারু দে মা চলা করো চলো এই জারু দে শেষ হইলে তারপরে ঘরে আসিস জারু দে চলো বা समस्या डाल डायल আগামী এক সপ্তাহ এই ডাইল আর আলু ভর্তা দিয়ে খাইতে হইব মা শুনো তোমারে সাফ সাফ কইয়া দিতাছি আগামী এক সপ্তাহ এই বাড়িতে শুধুমাত্র ডাইল আর আলু ভর্তা রান্না হইব আর কিছু না ওবা মা তুমি যদি এই ডাইল আর আলু ভর্তা না খাও তাহলে তোমার বাকি ডামারে দাও আর শেষ কালে কিন্তু তোমার এই পেজার কাঁচা মুড়ি দিয়ে খাইতে হবে না না সমস্যা নাই মানুষ খালি ভাত কিভাবে খায় खाई मन चाहतेबल कहीं खूब भलो कईरा जान दादा खावा दे खबरदार <laughs> আর একটাও ফালতু কথা বলবেন না আচ্ছা আমি তোমার লাগি কই ফালতু কথা কইতেছি কও তো আমি তোমার লাগি ইম্পর্টেন্ট কথা কইতেছি আমি রোমান্টিক কথা কইতেছি তোমার লাগি শুনো 
আমি চিন্তা করতেছি 10 12টা বাচ্চা নেব তুমি কি কও হোয়াট 10 12টা বাচ্চা মানে কেন কম হয়ে গেছে আচ্ছা যাও 15টা বাচ্চা নেব তুমি আমার সাথে থাকলে আমি পারবো আর ইউ ম্যাট দেখো তুমি কখনো না আমাকে স্পর্শ করতে পারবে আর না আমি কখনো তোমার ঘরে কোনো বাচ্চা নিব স্পর্শ করতে পারুম না এই যে স্পর্শ করছি আরে দেখো ছাড়ো বলছি শোনো তুমি যদি আমার সাথে বেশি জোর করো তাহলে তুমি শুধুমাত্র আমার দেহটাই পাবা কিন্তু আমার মন পাবা না ছাড়ো বলছি আমরা হইলাম গরীব মানুষ আমগ মন দিয়া কি করব দেহ হইলেই হইব দেখো তুমি যদি না ছাড়ো আমি কিন্তু চিৎকার করব তুমি আমার না কইলো তোমারে আমি ছাইরা দিতাম কেন জানো আমরা গরীব মানুষ টাকা পয়সা আমগো কম থাকতে পারে কিন্তু আত্মসম্মান অনেক বেশি যাও গা এত কথা কই লাভ নাই সারা দিন শরীরের উপর দিয়ে অনেক প্রেসার গেছে দাও গাত পাটি বা দাও আমি শুয়ে পড়ি মানে হাত পাটি বেঁধে দেব মানে তাও আবার তোমার এই তুমি কি আমাকে তোমার বাসার চাকটা নিয়ে পেয়েছো খালি পাও না পাও টেপা শেষ হইলে হাত মাথা এসব টিপে দিয়ে আমারে ঘুম পাড়াই দিবা বুঝো নাই কখনোই না আমি তোমার হাত পা মাথা কোনোটাই টিপতে পারবো না যাও সরো তুই যদি আমার হাত পা না টিপা দিছস তাইলে কিন্তু এখন জোর কইরা না 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 আমি টিপে দিচ্ছি আপনি যা বলবেন আমি তাই করব ভদ্র বউ আমার টিপ खावर <laughs> তুমি রান্না করতেছো কেন তোর বৌমা কই বাজান ওই তো ঘুমাইতাছে কি কই আহনো ঘুমাইতাছে বেলা বাজে 10টা কখনো নবাব জেদির বেড়ে ঘুমাইতাছে না তোর ঘুম আমি দেখাই দিছি ছাড় বলতেছি এই হারাম জাতি ঘুমাইতাছস না এই বিউটি ওট ওট আরে কি করতেছো কি ছাড়ো আমারে কি করতেছি বুঝাইতেছি এই যা বস বস ওরে নবাব জাদির বেটি আমার মা এই জায়গা কষ্ট করতেছে আর তুই ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমাইতাছস না ওই আজ টিকা সব রান্না তুই করবি আমি তো রান্না করতে পারি না তা পারবি কেমনে তোর বাপ মা কোনো দিন এসব শিখাইছে হ্যাঁ মা তুমি একটা কাজ করো ওরে সব কাজ কাম শিখায় দাও রান্না বানা শিখায় দাও থাক বাবা বৌমাদের রান্না করতে হইব না রান্না মজা না হইলে তো বাজানে খাইবো না হ তুমি কতটা খারাপ কোন নাই এই রান্না করতে হইব না আগে রান্না শেখ তারপর রান্না করিস মা তুমি একটা কাজ করো সব রান্না মানা শিখায় দাও তুই বয়া বয়া কি করবি এই এই মাসকা মাসকা রান্না করব ঠিক আছে কিন্তু আমি তো মাছ কাটতে পারি না কি কো ভাবি এত বড় দামড়া মাইয়া তুমি মাছ কাটতে পারো না তুমি কি তাহলে হাওয়া খেয়ে বড় হইছো হ তুই ঠিকই কইছস বিয়া তো কইরা নিয়ে আইছে এটা লাও মধ্যে ফাঁকা বাতাসে বড় হইছে এই टते হাত কাটতে কাটতেই তো তুই মাসকাটা শিখবি এই মাসকা আমি যদি এই মাসটা আমার হাতে ধরি আমার তো হাতে দুর্গন্ধ হয়ে যাবে তখন কি 
রাত গন্ধ হয়ে যাবে না দাঁড়া তোর দেখতেছি না না এই যে কাটতাছি ও মাগো এত বড় মাছ আমি কেমনে কাটমু ওরে মাগো এই খাওয়ারের সময় তো আশার মতো কত কত করে খাইতে পারোস মাছ কাটার সময় কাটতে পারোস না মাছ কাট কাটতেছি তো আব্বা আব্বা হাই আল্লাহ আব্বা আপনি কি করতেছেন এত কষ্টের কাম কেন করতেছেন আপনি কি করব খেতে কাম করতেছি চাকরি বাকরি চলে গেছে আর মজুর রাখমো যে মজুরের পয়সা দিতে হবে না হে পয়সা আছে আমার কাছে তাই নিজের কাজ নিজেই করতেছি মজুর নাই মানে আপনি কি কর আরে মজুর তো আছে কোথায় আরে এই যে মজুর দেখতে পাইতেছ না এই বয়সে তুমি কেন কাজ করবা কত তোমার বৌমা আছে কিসের জন্য তোমার বৌমার সব কাজ কেড়ে দিব এই এসব তুমি কি বলতাছো আমি এসব কাজ করব মানে আমি একটা মেয়ে হয়ে এই মাঠে ঘাটে এসব কাজ কিভাবে করব ওরে বাবা রে বাবা রে বাবা মেয়ে মানুষ হয়ে অহংকার দেখাইতে পারো মেয়ে মানুষ হয়ে অফিস থেকে সমস্ত স্টাফ বাইর করে দিতে পারো গরিব বেগায় হাত তুলতে পারো মাঠে ঘাটের কাম করতে পারো না না কাম কর তুই সব কাজ করবি সৈকত তুমি কিন্তু আমাকে অসহায় পেয়ে অত্যাচার করছো কি কথা আমি ওর অত্যাচার করতেছি এই অত্যাচার তো তুই আমার উপরে করছস যখন তোর অফিসে আমি কাম করছি তোর পিএস ছিলাম তখন আমার উপর অত্যাচার করছস আমার বাপের উপরে অত্যাচার করছস বুঝলে গেছস হ্যাঁ আমি তোর উপরে কোনো অত্যাচার করতেছি না কাম কর কাম কর কইতাছি সৈকত বিশ্বাস করো এই সব কাজ আমার দ্বারা সম্ভব না আমি ওর ভুলটা বুঝতে পেরেছি गरीब मानुष कष्ट कत कष्ट गरीब मानुष इनकाम কত পরিশ্রম কইরা সে দুই বেলা বিরা ভাত খায় এইটা ওর বুঝন লাগবে এই যা কাম কর কাম কর কইতেছি আব্বা হ্যাঁ চলো এই শুন কাম শেষ হয়ে গেলে বাড়িতে আয় কাম কর আব্বা চলো मुडे मेने चल दिखे छाड़ी दरकार আমার তোরে পুতুল বানায় রাখনের কোনো দরকার নাই আমার কি দরকার জানো আমার দরকার ভালোবাসা সোয়াদ আদর এই সবের দরকার তোরে যদি পুতুল বানায় রাখখা দেই তাহলে তো আমি এগুলা পাবো না থাক তোরে আমার লাগবো না তোর লাগে থাকুম না আমি আমি যাইতেছি
엄마! 에이 엄마! 엄마! 키에 바잔. 뮤직에 뭐뭐 락데스 캐나 뭐 샷지 그 놈이. 마. 아미 오래 액투하게 가지 오비시네야 비아 그라니 아이씨. 쇼이콧. 아미 토마스 스티. 아레 아미 바리테 타고 어버스타이. তুমি অন্য একটা মেকে বিয়ে করে নিয়ে আসলা ওই তুই আমার কিসের বউ হ্যাঁ তুই আমার শুধুমাত্র নামের বউ কামের বউ না আজ পর্যন্ত তুই আমারে স্বামীর মর্যাদা দিছস দাস নাই যে আমারে স্বামীর মর্যাদা দিব তারে বিয়ে করে লই আইছি স্বামীর মর্যাদা দিব ভালোবাসা দিব আদর সোয়াগ দিব শুন তোর মতো বড় লোক মাইয়ারে বিয়ে করছিলাম আমার বাড়ির কাজের লোক বানানোর লাগা কাজের লোক বানানো শেষ প্রতিশোধ নেওয়া শেষ जगत नियम रे मा তুই যার সাথে যেমন ঘটনা ঘটাবি ঠিক তোর সাথে তেমনটাই ঘটবে তোর কি মনে আছে তুই কত মানুষের পেটে লাথি মেরেছিস বিনা অপরাধে অফিস থেকে মানুষের ঘর ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিস এটাই তো বিধাতার নিয়ম তুই যেমনটা করেছিস ঠিক তেমনটাই পেয়েছিস আজ তোর যেখানে থাকার কথা তো স্বামীর এখানে তো স্বামী তোর বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে আর এক মুহূর্তে এখানে থাকতে পারবো না তোকে নিয়ে ঢাকা চলে যাবো চল না বাবা আমি তোমার সাথে কোথাও যেতে পারবো না কারণ আমি যে একমাত্র সৈকতের সাথেই সংসার করতে চাই আসলে বড় লোক হওয়াতে জীবনের আসল মানেটা কি কখনো বুঝতেই পারিনি জীবন মানে আসলে কি কখনো চিনতেই পারিনি সব সময় শুধুমাত্র পেরেছি মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে কিন্তু জানো বাবা সৈকত আমাকে এখানে আনার পর থেকে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছে আমার সাথে তবে ওর প্রত্যেকটা খারাপ ব্যবহারে প্রত্যেকটা খারাপ আচরণে আমি শুধুমাত্র একটা জিনিসই শিখেছি যে একজন গরিব মানুষের জীবন আসলে কতটা কষ্টের হয় আসলে একজন নারীর জীবনও তো এমনই হওয়া উচিত একজন নারী তার স্বামীকে সময় দিবে তার সংসারে সময় দিবে রান্নাবান্না করবে শ্বশুর শাশুড়ির সেবা যত্ন করবে এতেই তো একজন নারীর প্রকৃত সুখ যাই হোক সৈকত আমি আসলে তোমার সাথে অনেক খারাপ অন্যায় করে ফেলেছি অনেক বাজে ব্যবহার করেছি তোমার সাথে আমি জানি তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মতন কোনো মুখ আমার নেই তবু পারলে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও আর তুমি এই যে একটা মেয়েকে বিয়ে করে এনেছো না আমার তাতে কিচ্ছু যায় আসে না এইখানে আমার কোনো আপত্তি নেই শুধুমাত্র তোমার কাছে আমার একটা শেষ চাওয়া প্লিজ তোমার স্ত্রী হিসেবে আমাকে এবারের একটা কোনে একটু ঠাই দিও আমি আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমার স্বামীর বাড়িতে থাকতে চাই সত্যি তুমি সত্যি কইতাস এই বাড়িতে তুমি আমার লগে সংসার করবা হ্যাঁ চাই তো আমি তোমার সাথে আমার শ্বশুর শাশুড়ির সাথে সবার সাথে এই সংসারে আজীবন থাকতে চাই বাহ এটাই আমি চেয়েছিলাম তাহলে সৈকত আমাদের প্ল্যানটা सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल শ্বশুর আব্বা প্ল্যান মানে কিসের প্ল্যান বাবা মানে তুই অহংকারে ছিলি আমি তোকে টাকা পয়সা দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে তোকে অহংকারী বানিয়েছি আর মা শোন মেয়েদের এত অহংকার থাকা ভালো না মানে আমি চেয়েছিলাম তোর অহংকার থেকে দূরে রাখতে কিন্তু আমি পারিনি যেদিন অফিসে সৈকতে দেখলাম সেদিন ভাবলাম ওই সৈকতই পারবে তোর অহংকার ভাঙাতে কিন্তু সৈকত সৈকতের বাবা আর আমি একটা প্ল্যান করেছিলাম ওই প্ল্যানেই আমি সাকসেস হই আর আমার অফিসের স্টাফ দিয়ে আমি চার লক্ষ টাকা সৈকতের বাসায় পাঠাই ওই টাকা নিয়ে এসেই সৈকত তোকে বিয়ে করে এখানে নিয়ে আসছে এই যে বিউটি রে বউ সাজে দেখতাস না ওরে আমি বিয়া করি নাই শুনো তোমার বাপে আর আমি দুইজনে মিলাই প্ল্যানটা করছিলাম যাতে তুমি সংসারে থাইকা যাও ওপস থ্যাঙ্ক গড এর মানে পুরো প্ল্যানটে আমার বাবার করে ছিল মানে তুই আমাকে ক্ষমা করে দে এই প্ল্যানটা যদি আমি না করতাম তাহলে মা আমি তোকে বদলাতে পারতাম না ভাবি তুমি আমারেও maaf করে দাও আমি আসলে সৈকত ভাইয়ের কথাই এই নাটকটা করছিলাম তোমাদের সংসারে শান্তি ফিরে আনার জন্য তাই আমি বউ সাজছিলাম বউমা তুমি আমাকে maaf করে দিও তোমার উপর অনেক অন্যায় অত্যাচার করেছি আসলে সব কিছু করেছি তোমার বাবার কথা মতোই উনি আমাকে বলেছিলেন তোমাকে মানুষ করার জন্য তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
তাই করেছে বউ আরে না না বাবা আপনারা কেউ আমার কাছে মাফ চাইবেন না মাফ তুলতো আমারই আপনাদের কাছে চাওয়া উচিত আর তাছাড়া আপনারা সবাই মিলে যদি এই প্ল্যানটা না করতেন তাহলে তো আমি কখনোই নিজেকে পরিবর্তন করতে পারতাম না আর কখনোই বুঝতে পারতাম না যে জীবনের আসল মানেটা কি আমি আপনাদের সবাইকে নিয়ে অনেক সুখে থাকতে চাই অনেক ভালো থাকতে চাই তাইলে কিন্তু আবার বিয়ে হইব অনুষ্ঠান হইব গায়ে হলো দইব গান বাজাইব আবার সবাই মিলে আনন্দ করব হ্যাঁ বিয়ে না